Bismillah ar-Rahman rahim Hello everyone and welcome to the other English lesson for 12th grade. درس دوم سنف دوازده ما شماست بخیر ما در این درس امروز یک بخش گرامری داریم که انشالله امیدوار استم که همه تان مواد لازم که مثل کتابچه و قلم این امروی تان هست داشته باشین و از این یک استفاده خوب کنین اگر وقت کتاب تان را باز کنین صفحه چهار کتاب ما شما یک بخش گرامری داریم که در این قسمت در بخش سوالات هست شما اینجا میبینین page 4 grammar asking questions asking questions در این صفحه شما میبینین که شکل سوالات است یا در اینجا بر شما ای را یاد میته که چه قسم باید ما سوالات را بسازیم و چه قسم سوالات را استفاده بکنیم در لسان خب به این در قسمت اول در اینجا میگه که Asking questions, many questions in English need a helping verb and a main verb. خب اول میم خود question ای خلاص میبینیم که questions یعنی چی؟ وقت ما میگیم question یا سوال، ای جملات است که دوباره چیزها سوال میکنه. It asks about something. Mumin ke asks about something. Khob. Wakti ki ma questions ra mingim. The bari ar chiz sawal mekana. Wakti ma ma ekas ra mingim. What's your name? Naam shom a chiz. Dar asal ma dar bari chiz sawal kardim. Dar bari naam sh sawal kardim. Khob. Agar ma mingim ke خب ما میگیم interrogative sentence یا questions در اینجا شکل های مختلف داره خب میگیم در قسمت اولش اول فرق بین question و statement که دو قسم جمله بسار معمول در لسان انگلیسی ما شما داریم که یکیش questions است یکیش statement است questions ask about something ولی statement ask یا position is سوال نمیکنه a statement explains میکنه it explains something خب statement explains me talk about something but in questions we ask for example I say this is an English class e sinf inglesias e statement is e question is اما اگر بگویم که what is this باز در این صورت ای سوال شد که ما سوال کردیم که ای چی هست Which class is this? سنف چندم یا سنف کدام سنف است؟ اگر ما گفتیم که نه This is an English class I'm a teacher He is a student You are a student ای جملات کلش جملات است که statement است بیانی است بیان میکنه ولی چیز را پرسان نمیکنه پس هر زمانی که ما بخوایم statement یا جملات بیانیه را به سوالیه تبدیل کنیم ما بعض وقتا مجبور میشیم که از بعض فعل های دیگه در انگلیسی استفاده بکنیم مثلا ما میگیم که she works here یک جمله داریم she works here خب در این جمله ما بیانی بیان کردیم این جمله چی است یک استیتمنت است کوشچنز نیست سوال نکرده فقط بیان کرده she is a student she, is, she works here او در اینجا کار میکنه خب اگر ما این سوال کنیم که آیا او در اینجا کار میکنه یعنی در این صورت ما میایم نظر به سبجکت ما از یک فعل استفاده میکنیم از فعل چی؟ does به خاطر که do and does اینا helping verb است فعل کمکی است که بر ما کمک میکنه که ما جمله را چی بسازیم؟ سوالیه خب ما میگیم Does she work? اینجا S که داریم نظر به simple present tense S را ما از باید میبریم بخاطر does که ای مفرد هست وقتی که از ای استفاده میکنیم فعل اصلی ما شکل اصلی خواده میگیره S از باید میره Does she work here? و سوالیه در آخر پس خب Does she work here? اینال ما چیزی که اضافه کردیم اینی هست 
در غیر از اگر ایرو طرف کنیم she work here she works here امو جمله قبلی ماست پس از این ما چی گرفتیم کمک گرفتیم پس ایر ما میگیم چی helping verb در اینمی جمله اینی کلمه چی است helping verb است پس شما در کتاب در اینجا برتان میگه many questions in English need a helping verb plus a main verb بسیاری از سوالات در لسان انگلیسی helping verb نیاز داره پس helping verb آن به شکل های مختلف داره بعض وقتا do does است بعض وقتا حتی فیلای دیگی است مثل to be verbs است is am are است have has است اینا کلشان helping verb یا فیلای کومکی است که به شکل های مختلف استفاده میشه خب در قسمت اول ما شما میبینیم که چه قسم helping verb ها نیاز است در اینجا گفته که how much water do people drink اگر ما این رو نوشته بکنیم در اینجا خب ما نوشته میکنیم که how much water do people drink خب اگر ما میگیم how much how much water people drink جمله ما اشتباس به خاطر از که ما فعل ندن در اینجا پس اگر میگیم do people drink اینی یک چیز helping verb است اینمی do در این جمله چیز helping verb است پس ما به خاطر ساختن سوال به این helping verb چیز نیاز داریم خب اگر دو میگیم how long has he worked here در شکل های پسیف ما How long has he worked here? How long have you been here? ما از have استفاده کردیم از has استفاده کردیم از do does استفاده میکنیم از is am استفاده میکنیم مثلا در اینجا گفته که How much water is most of the world covered by? پس در اینجا is است خب تمام اینی چیزا is to uh, do does تمامی فعلا را helping verbs یا فعلا کمکی میگه که کمکی بودن چون در این نمیست که ما وقتی بخوایم یک جمله را به سوالی تبدیل کنیم و نتانیم ما نیاز به یک فعل داشته باشیم از کم بود فعل ما امی فعل را که استفاده میکنیم اینا را فعلای کمکی یا helping verb میگم وظیفه helping verb را کتاب برتنان میگه که helping verbs سه وظیفه داره در اینجا اول show passive or active وقت پسیو و اکتیو را نشان میتن shows the tense بعض وقتا تنس ها نشان میتن مثلا اگر ما گفتیم که اگر ما بگیم که I did my homework did اینجا main verb است ولی اگر بگیم که what did you do در اینجا یک دفعه do میگم do present است یک مثال است و main verb میشه که در قسمت بعدی او را تشریح میکنم ولی در اول میگم میگم I what did you do did گذشته را نشان میتن یا اگر میگم she work uh, does she work در اینجا present نشان میتن و مثل از اینا و دیگه ای که sometimes change with different subjects helping verb ها نظر به subject تغییر میخوره مثلا اگر ما داشته باشیم که I ما میگیم do اگر داشته باشیم we ما میگیم do اگر داشته باشیم they ما میگیم do اما برعکس اگر داشته باشیم she ما میگیم does امرایش اگر داشته باشیم هی بازم میگیم does ما میگیم does he does he like do we like پس در نظر به مفرد و جمع در اینجا چی است تغییرات آمده که در مفرد از does و در جمع از چی استفاده شده از do استفاده شده اینی وظیفه دیگه فیلای کمکی یا helping verb است که در قسمت اول شما دیدیم ولی بیم به چارت بعدی در اینجا میگه B can also be main verbs ما پیشتر گفتیم که to be verb ها helping verb است یعنی فعلای کمکی است اما بعض وقتا to be verb ها میتونه که فعل اصلی باشه در بعض جملات پس ما اگر بیم در جمله بعدی ببینیم در اینجا در مثال ببینیم که ما این کار میکنیم خب حد اقل تو بی وربار ما شما میفهم S M 
R و چند تا دیگه خب فرضاً اگر ما داشته باشیم که she is a teacher we are here اینان در این دو استیتمنت ما داریم چی؟ is و در, در اینجا داریم ام این یه فعل کمکی نیست در اینجا اینی آر و از فعل اصلی است به این خاطر رو میگه مین ورب و در این قسمت بر ما میگه که اس ام آر میتونه چی باشه؟ فعل اصلی باشه یک اگر ما سوال داشته باشیم با دبلی ایچ کوشن یا دبلی ایچ ورد پس میتونه همی تو بی ورب هلپنگ ورب نباشه ولی مین ورب باشه مثل ازی که ما میگیم که what is his name یک سوالیه خب what is his name در اینجا میگیم what is اینی is اینجا فعل کمکی نیست فعل اصلی هست که در امید جمله غیر از is دیگه فعل نیست پس ای فعل اصلی شده در مثال های در اینجا در کتاب شما میبینین که نشته است where am I am فعل اصلی است what is your name is How are you? What do you mean? How are you? Are that in your fail as liars? Why was he homesick? Why was he homesick? Was fail as liars? Where were his positions? So where were were خودش فعل از لیاس پس تو بی وربای که در ایچ آرت استفاده شده این آرا شما می بینن که غیر از از ام آر و دیگر فعل ای تو بی دیگه فعل در او جمله نیست پس اونجا وظیفه از اینا فعل اصلی از helping verb نیست همچنان میگم که but be needs a helping verb in the future and perfect tenses for example اگر ما perfect tense را استفاده کنیم یا future tense را استفاده کنیم بازی فعل های to be ما به یک helping verb دیگه ضرورت می داشته باشه خودشان فعل اصلی و یک helping verb دیگه مثلا در future اگر ما بگیم که در آینده اگر زمان آینده را استفاده کنیم helping verb که ای زمان را نشان میته عبارت از چی است؟ well هست پس هر زمانی که ما برای future tense جمله می سازیم ما از well استفاده میکنیم و ای well helping verb یا فعل کمکی است که در زمان چی استفاده بشه؟ در فیوچر یا در آینده پس اگر سوال هم باشه این شکل است When will he be here؟ اگر ما این جمله رو بگیم که When will he be here؟ اینان اینی will فیل است که helping verb یا فیل کمکی است برای چی؟ برای فیل بی گرچند ما گفتیم که بی فعل کمکی است اما در ای جمله چون بی مین ورب است یعنی فعل اصلی شده پس ویل کمکی است و ای را چی را نشان میده؟ در اینجا آینده را نشان میده پس اینجا در جمله بعدی ماشما ویل یک فعل کمکی است همچنان اگر ما پرفیکت تنس داشته باشیم در پرفیکت تنس باز از هاف و یا هم هز استفاده میشه مثلا ویر هاف یو بین؟ اگر ما بگیم where have you been اینجا been to be verb ولی verb اصلی است اما در اینجا have چی شده؟ من حیث فعل کمکی استفاده شده و آمدیم در قسمت آخری در صفحه پنج کتاب تان را شما ببینیم در چارت آخری در اینجا یک نکته دیگه در مورد فیلای کمکی هست که ما ایره میگم در اینجا میگه do and have can also be main verb they are helping verbs in questions شما دیدین که در جمله اینجا where have فیل کمکی have فیل کمکی بود در جمله قبلی do I work does she work در اینجا do doesn't فیل کمکی بود 
ولی بعض وقتا do و an have میتونه فعل اصلی باشه مثلا در اینجا میگم که I do my homework جمله I do my homework خب دو فعل اصلی است اگر سوالم کردیم میگم که what do you do اینی دو فعل اصلی یا main verb است و اینی دو helping verb است یکیش کمکی است یکیش اصلی پس به اینجا که برای شما گفته که دو میتونه فعل اصلی باشه اینی هدفش است کی فعل یا مثلا I have a car هاف فعل اصلی است و در سوال اگر استفاده شد باز این میتونه چی باشه فعل کمکی باشه که بعض وقتا است مثلا مثال دیگه اینجا گفته که what does surgeons do does فعل کمکی است ولی دو هدفش در اینجا چیز دیگه است خب حالا میم در قسمت آخری که پرکتس است و کار خانگی شما را میتم در این قسمت شما جملات را میبینین شما یک پنسل را بگیرین یا این جملات را دوباره در کتاب چای تن نشته کنین به شکلی که همی سه چار نکته را که در قسمت فیلای اصلی و کمکی خواندیم این را پیدا کنین مثلا بر شما میگه که underline the helping verb and circle the main verbs from each question remember some questions have only main verbs دو کار بکنین underline the helping verb helping verb را underline کنین و main verb را سرکل کنین مثلا اگر ما یک جمله در اینجا داشته باشیم What do you do? Helping verb Underline کنیم Main verb چی میکنیم؟ سرکل میکنیم یعنی حلقه میکنیم بخاطر که بفهمیم که در این جمله اینی helping verb است و اینی دو main verb است به این شکل پس شما کار کنیم مثلا یک مثال بر آخر کار میکنیم How does underground water move? How does does را underline میکن بخاطر که does helping verb است و move main verb است move را circle میکنیم پس در این جمله ما ایرتا پیدا میکنیم که does helping verb و move هم main verb است در این جمله و مثل از این جملات دیگه سوالات را بخوانین و فیلای کمکی را underline و فیلای اصلی را circle کنین ای بود برنامه امروز ما شما خدا کنه که مورد توجهتان قرار بگیره بسیار زیاد تشکر با امید دیدار